ในจักรวาลของเกม Killing f o r ณเมืองลอนดอนของประเทศอังกฤษคือจุดเริ่มต้นแห่งหายนะของการทดลองคนนิ่งมนุษย์ที่บริษัทโฮซีได้สร้างขึ้นจนพวกตัวทดลองคนนิ่งมนุษย์ได้ไกลพันธุ์และหลุดออกมาสู่โลกภายนอกพร้อมกับค่าชีวิตผู้บริสุทธิ์นับพันคนในเมืองลอนดอนของประเทศอังกฤษจนท้ายที่สุดรัฐบาลของประเทศอังกฤษได้ลบสลายอย่างไม่เป็นชิ้นดีแต่ก็ยังมีผู้รอดชีวิตบางส่วนยังคงยืนหยัดต่อสู้และเอาชีวิตรอดกับพวกฝูงตัวทดลองพวกนี้ที่หลุดออกมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะผมดอมพลิสดอมแล้วคลิปนี้ผมจะมาจอดลึกและเล่าประวัติความเป็นมาของตัวละครทั้ง50คนในเกมคิมิฟอร์ภาคที่1ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวละครหลักตั้งเดิมในเกมกันก่อนนะฮะกับคนแรกของเราสิบโทลีวิสนะฮะสิบโทลีวิสเขาเป็นผู้ใช้ที่หัวร้านเป็นคนอ้วนและเป็นคนที่โมโหง่ายมากครับโดยหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์หายนะที่เมืองลอนดอนเขาเกือบถูกปลดออกจากการเป็นทหารเพราะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของเขานั้นเห็นว่าลีวิสเป็นคนอ่อนแอประกอบกับการที่ลีวิสนั้นเป็นคนอ้วนอีกด้วยซึ่งหัวหน้าของลีวิสนั้นไม่ถูกใจสิ่งนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นคนที่เหยียดคนอ้วนอยู่แล้วด้วยนะครับนั่นจึงทําให้ตัวของลีวิสนั้นถูกบูลลี่บ่อยๆแต่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเซตมันทําให้ตัวของลีวิสนั้นต้องลิลนเอาชีวิตรอดและฝ่าความเป็นความตายมามากมายจนทําให้ร่างกายของลีวิสนั้นผอมลงและแข็งแรงมากขึ้นสมกับการที่เขานั้นเป็นชายชาติทหารอีกครั้งหนึ่งและภายหลังเขาก็ได้รู้ว่าหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของเขานั้นได้ตายไปแล้วจากการถูกตัดหัวอย่างสยดสยองซึ่งก็มาเฉลยที่หลังนะครับว่าเป็นฝีมือของตัวกอฟ้านั่นเองนะนั่นทําให้ตัวของลีวิสนั้นแอบรู้สึกสะใจอยู่เล็กน้อยที่หัวหน้าของเขานั้นได้ตายไปแล้วจากฝีมือของสปาร์ตาพวกนี้ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่ตัวของลีวิสนั้นจะมีความคิดแบบนี้กับหัวหน้าของเขาเพราะตัวของเขานั้นโดนหัวหน้าบูลลี่หนักสุดนั่นเองซึ่งสถานะปัจจุบันของลีวิสนั้นยังมีชีวิตอยู่ครับตัวละครระดับต่อมาลูเทเนตไมเทอร์สันหรือร้อยโทไมเทอร์สันซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครนี้มีความสำคัญในเรื่องคิลิงฟอร์มมากๆนะถ้าใครเป็นสาวกของเกมนี้นะครับจะรู้ว่าตัวละครลูเทเนตไมเทอร์สันนะเป็นตัวไลท์ในเกมคิลิงฟอร์ภาคศูนย์หรือคิลิงฟอร์ภาคมอนนั่นเองซึ่งผมจะอธิบายคร่าวๆนะว่าทําไมลูเทเนตไมเทอร์สันเป็นถึงเป็นตัวไลท์ในคิลิงฟอร์ภาคมอนเอาผมสปอยเลยแล้วกันนะที่จริงแล้วนะครับลูเทเนตไมเทอร์สันที่เราเห็นในคิลิงฟอร์ภาคมอนเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นร่างโคนนะครับนั่นหมายความว่ามีคนในบริษัทโฮซีนแอบขโมย DNA ของตัวมัตสันร่างจริงเอาไปทำการโคนิ่งเพื่อนำมาใช้ในทางการทหารนั่นเองครับแต่ไม่ต้องแปลกใจนะตัวละครมัทสันที่เราเห็นในคินิฟอร์พันแรกนั้นเป็นร่างจริงนะกลับมาที่ประวัติของตัวมัทสันประวัติของเขานั้นไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องอาชีพทางการทหารของเขาครับเพราะในชีวิตของเขานั้นไม่เคยรับราชการทหารมาก่อนแต่เขากลับเป็นทหารที่มีประวัติการเลื่อนยศที่ไวมากๆครับไวมากๆจนเป็นที่น่าผิดสังเกตครับนั่นจึงทําให้ประวัติของตัวมัทสันนั้นคุมเครือและไม่ชัดเจนไปอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งในตัวเขาที่ชัดเจนคือเขาเป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนที่สงบเสงี่ยมในเวลาต่อสู้และเขานั้นจะเป็นผู้นําที่เด็ดขาดและมักจะทําภารกิจสําเร็จลุกล่วงไปได้เสมอไม่ว่าตัวของมัตสันนั้นจะเจอสิ่งที่แย่แค่ไหนก็ตามครับซึ่งสถานะปัจจุบันของร้อยโทมัตสันนั้นยังมีชีวิตอยู่ครับและจะเป็นตัวละครหลักในเกมคินิฟอร์ภาคสองอีกด้วยลําดับถัดมานะครับพูลิสคอนสเตเบิลล็อกไบอาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็เป็นตัวซีเนเจอร์ประจําช่องผมด้วยก็ว่าได้นะก็ประวัติของตัวล็อกไบอาของเขานั้นนะครับเขาเป็นตํารวจปราบจราจรที่เกิดเหตุการณ์ที่ไหนต้องถูกเรียกไปที่นั่นให้นึกสภาพตำรวจแถวบ้านเราแนบะที่ชอบใช้ความรุนแรงควบคุมฝูงชนและใช้กระบองไล่หวดผู้ชุมนุมครับไม่ว่าพวกที่มาชุมนุมประท้วงนั้นจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมหรือพวกคิปปี้ที่อยู่กลางถนนไปเรื่อยล็อบไบอาเขาทํางานเป็นตำรวจปรับจราจรแบบนี้มา3ปีจนทําให้เขาคิดได้ว่าโลกกับกระบองมันไม่เพียงพอที่จะปราบฝูงสัตว์ประหลาดกระหายเลือดพวกนี้ได้ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดในเมืองลอนดอนเป็นเวลา3สัปดาห์กับอีกหล
ลำดับถัดมานะฮะ Police Sergeant d a v i นหรือจ่าสิบตำรวจเดวินโดยประวัติของจ่าสิบตำรวจเดวินเรียกได้ว่าช่วงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขานั้นมันแย่เอามากๆเลยครับโดยเขานั้นมีภรรยากับลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่ว่าตัวภรรยาของเขานั้นแอบไปมีชู้นอกใจครับจะบอกว่าเป็นชู้แบบธรรมดาก็ไม่พอนะคือเป็นชู้แบบสวิงกิ้งเลยเรียกได้ว่าตัวภรรยาของเขานั้นเป็นคนที่หลายใจเอามากๆส่วนตัวลูกสาวของเขานั้นก็เป็นคนเหลียวไหลไม่อยากเรียนมหาลัยครับแถมลูกสาวเขานั้นยังหมกมุ่นในเรื่องเซ็กแล้วก็ชอบดูการ์ตูนอนิเมะไปวันๆครับแถมยังเป่าประกาศไปทั่วว่าตัวเองเป็นไบเซชัวเรียกได้ว่าเรียกร้องความสนใจอย่างเต็มรูปแบบเลยนะฮะส่วนตัวของเดวินนั้นหน้าที่การงานเขาก็ไม่ลุ่งครับเพราะเขาถูกให้อยู่แนวหลังของการทํางานหรือเรียกง่ายๆว่าตัวของเดวินนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เจริญในหน้าที่การงานของเขาเลยครับโดยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ตัวของเดวินนั้นต้องเจอมาตลอดจนตัวของเขาก็บ่นกับตัวเองครับว่าอย่าให้ถึงวันสิ้นโลกสักทีทุกอย่างมันจะได้จบๆแต่แล้วสิ่งที่ตัวเขานั้นบ่นมาตลอดก็ได้เป็นความจริงครับเมื่อวันซิโลกได้มันถึงวันที่เกิดไฮนะขึ้นที่เมืองลอนดอนนั่นเองครับซึ่งสถานะปัจจุบันของจากสิบตรวจเดวินยังมีชีวิตอยู่ครับตัวละครระดับถัดมาไพเวตชไนเดอร์หรือพลทหารชไนเดอร์ชไนเดอร์เขาเป็นทหารหน้าใหม่ครับและเขาก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในหน่วยทหารของเขาครับโดยหน่วยทหารของเขานั้นเป็นหน่วยแรกที่ถูกส่งไปลงพื้นที่ที่ลอนดอนและจะลงพื้นที่ที่ลอนดอนได้ไม่นานนะครับหน่วยทหารแต่ละคนของเขานั้นพากันถูกฉีดเป็นดินชิ้นและถูกล้อมรอบด้วยฝูงเซตกระหายเลือดซึ่งณวิธีทีนั้นชไนเดอร์มีอยู่2ทางเลือกครับทางแรกคือยอมโดนพวกฝูงเซตลุมกินโต๊ะจนตายเหมือนเพื่อนทหารในทีมของเขาหรือทางที่2คือเลือกที่จะสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้ครับซึ่งต่อให้ชไนเดอร์เขาจะเป็นทหารหน้าใหม่ก็ตามแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่นอนว่าเขาเลือกที่จะสู้ครับและก็โชคดีมากๆนะครับที่ตัวของชไนเดอร์นั้นรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้อย่างปฏิหารและภายหลังเขาก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ในลอนดอนเพื่อร่วมกันต่อสู้และเอาชีวิตรอดไปอีกด้วยครับซึ่งสถานะปัจจุบันของพลทหารชไนเดอร์ยังมีชีวิตอยู่ครับลำดับถัดมานะฮะเซอร์เจนพาวเวอร์หรือจ่าพลังประวัติของเซอร์เจนพาวเวอร์หรือจ่าพลังนั้นเขาเป็นทหารผิวสีครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์หายนะได้ไม่นานตัวของเขานั้นก็ต้องช็อกและใจสลายครับเพราะเขากับต้องมาเห็นศพลูกและภรรยาอันเป็นทิลาของเขานั้นติดอยู่กับประตูหน้าบ้านในสภาพถูกฉีกและเป็นชิ้นชิ้นอย่างน่าสุดสยองครับโดยหลังจากที่ตัวเขาได้ทําการฝังศพลูกและภรรยาของเขาแล้วตัวของเขาก็เริ่มมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มกินน้อยลงนอนน้อยลงแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือความโกรธเค้นตัวของเขาครับถึงแม้ว่าจุดด้อยของจ่าพลังเขาจะเป็นคนที่พูดสื่อสารกับใครไม่เก่งแต่ความแค้นและความกระหายเลือดในตัวของเขานั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดครับจนกว่าตัวของเขานั้นจะฆ่าล้างผ่านสปาร์ลาดพวกนี้ให้สิ้นซากครับซึ่งสถานะปัจจุบันของจ่าพลังยังมีชีวิตอยู่ครับโอเคนะฮะก็นี่คือเรื่องราวในส่วนของตัวละครเมนหลักในเกมคินิฟอร์ภาคที่1แต่มันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับตัวละครในเกมคินิฟอร์ภาคแรกนะฮะยังมีเนื้อเรื่องตัวละครที่สําคัญคงเหลืออีกนะฮะซึ่งผมจะขออนุญาตตัดแบ่งเป็นพัฒนาแล้วกันนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการอัปโหลดยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่2ครับ